、おじいです。さあ、楽天モバイルの件についてね、えー、ちょっと今回はお話ししたいと思います。はい、ちょっと待って。よいしょと。はい、えー、今回の内容は、これね、えー、1回戦1台、複数 OK だぜ。ね、えー、自宅店モバイルがあ、そんなキャンペーンの仕掛けをね、えー、しました。なのにキャンセル通知が来た、ねえー、被害続出、ね、時間改正、本当、個人情報改正、ね、新規の方は起こりきれない、ね、それで、ねえー、とまだ世の中の仕組みを、ね、まだ理解していない、まあ、多分学生さんだと思うけども、あのーお子様の代表意見をね、ちょっと今回はちょっと取り上げます。まあ、普段はあんま取り上げないけどね、特別にね、えー、こんな意見があります。で、一見このコメントを見ると、ね、間違ってないように見えるかもしれない。甘いね。これね、いいまだ世の中のことがね、分かっていない、ねえー、間違いを改めるのに、早いに越したことはなかったのでは、ね、楽天モバイルに財務の余裕がないのは明らかだし、3台以上欲しがる人が、売り上げに貢献する継続的なユーザーになるのかも疑問でこれを見た時にああ確かにって思った人正直にコメント書いてごらん「俺もそう思った」とか、ね「まだまだケツが青いよの」ねまあ世の中いろいろなことをね、えー知ることになるよこれからねいろいろ社会にもまれてねで今回はその思い込みねえ世の中のことをねあんまり知らないので思い込みだ勝手な推測思い込みなんですで一見見ると間違いを改めるのにこの間違いね間違い間違いを改めるのに早いに越したことはないこれはその間違いってとんでもないそのお客さんとかに要はマイナスのメリットを与えてしまうようなそういったものを,を正す場合のことだったねこれは今回の場合はお客さんに対してそのデメリットしかないそれで全く関係のないことを持ち出すんですこの人まず一つ目が、楽天モバイルに財務の余裕がないのは明らか。財務の余裕がないのと、一回戦一個でばらまいたの、これ、どう結びつけるのなんでここを出してきたの楽天モバイルに財務の余裕がないのは明らか。明らかっていうのは、君の頭の中でのお話でしょね。で、えー、その財務の余裕がないのが、じゃあ、6万歩譲ってそうだとしても、それと今回のキャンペーンと何がつながってるので、3台以上欲しがる人が売り上げに貢献する継続的なユーザーになるのかも疑問、これも勝手な思い込み。それを狙ってで1回戦に好き1個ってやるの青いな<笑>青いなあの,なあのまだ iPhone とかだったら分かるけどねあの一般的には使い物にならない楽天ハンドを、ね、回線と抱き合わせにして。1円, 1円って言うけど1082円なんだよ。ね、でじゃそれを契約したら売り上げに貢献してるんだよ。まだあの
世の中を知らない子供には理解できないかもしれないけどどういうことかっていうとちょっと前昨日おとといの動画でもね言ってるんだよあのー、プラスチャー会社がねテレビに入りそうねでたくさんのね在庫を変えた楽天ハンド 5G、ねえー、プラスチャー会社に対応させるには、ね、新しいロットを作らなければならない、ねえー、ただの過剰在庫、ね、で、えー、おじいが言ったのがねアベノマスク国民、ね、1人に1個じゃなくて1世帯に1個せこいばらまきをやっただそんなにじゃ足りないって家庭も多かった、ね、でさんざんばらまき終わったあとね一番最初の第1波、第2波とかね、大事な時に間に合わなかった。で、えー、そんなものはね、もういらないってなった時に、希望者のみ言ってくれれば、ね、送りようみたいなのやったけど、ね、その通知が、あの、こじんまりやったから、みんな知らない。ね。で、それを、あれから、長い期間、ずっと、ね、余ったもの、要は、あね、安倍晋三氏が、関わりのあるところにね、えー、とんでもない値段で、ねまあ、あの黒塗りの内容で、ねえー、マスクをいい加減なマスク、ねえー、汚ねとか虫が入ってるとか自殺に作ってるとか散々当時話題になったけどそこに、ね、国民の税金がとんでもない1万円当たりとんでもない値段で、えー、計上されていたっていう事実があってで子供なのか大量に余っているそ大量に余ったマスクをただ保管しているだけで保管している保管料、管理料が、証拠代、管理代、莫大な費用がかかっていた。で、それをまた莫大な費用をかけて、じゃあ希望者にばらめきましょうやった。わかる子供にはわからないかもしれないけれども、使い物にならない、ゴミになるとわかっている楽天ハンド 5G、寝かしておいても、他のものがね、入庫ができないし、ね、どんどん時間が経てば経つほど、お価値がない。力もにならない。それがね、あのー、明白なんだね。で、それを、1082円で、ね、お金をもらって処分できるって、どれぐらいプラスになるのか、売り上げに貢献してるじゃん。子供には分からんと思う。でも、企業というのは、ゴミは産業廃棄物なんです。電子柱のね、ゴミ回収のところに、ね、燃えるゴミで出してもダメなんだよ。産業廃棄物として、お金を払って処分しなければならない。そんなゴミみたいなものをね、国民の方から1082円1個あたり回線契約してくれて1082円お金が入ってきて処分することができるんだよ。ね、あのリサイクルショップって知らないかな子供だったらわかるでしょそこに何でも持ち込む。そうすると本をね、あのこんな山に持って行っても全部で10円とか、ね、であとあのお,おもちゃとか外国とかね全部持って行ったらね0円引き取りとか、ね、そういうのをまたあのこんぐらいのビニールの,あの透明のプラスチックの中にガーッと詰めて、ね、あのガラクタ袋で1000円とか2000円とかこう並べればまたそのゴミをね買うんだよ一般家庭のゴミをリサイクルショップに持ち込んだリサイクルショップがタダで引き上げてもそれをゴミとして処分するのは産業廃棄物でお金がかかるんですでも0円で引き取った産業廃棄物となるゴミを入れ物にダーッと入れてでなんかあの未開封のなんかね余ったものをポンって1個目玉に入れておいてそうするとお客さんが来てお金を払って産業廃棄物を引き取ってくれるこんなボロい商売がないんだよ楽天モバイルは、ね、倉庫代、管理代、これがかからなくなります。しかも、ね、産業廃棄物としてかかるお金を計上せずに、ね、
売り上げとして計上することができるしかも、ねえー、値段の仕入れ方によっては、ねあのー、マイナス計上で、ね、決算することができるばらまきでね大人になれば世の中の仕組みが分かってきますただ学生目線だとお金もない会社がねこんな1円1円ってばらまいてもみんなが継続して売り上げに貢献してくれないでしょうってね青いよのあまりにもねでもねこのチャンネルはあのー、そんな子どもたちに世の中ってこうなんだよっつって学校では教えてくれないことをおじいが優しく教えてあげるチャンネルなんだよ本当ねだおじいのチャンネル以外のところでこのコメント書いたらただかっぱじ書いて笑いもになったかもしれないけどでもおじいのチャンネルに来たことでねえー、本当聞くまあ知るは一時の恥ね知らぬは一緒の恥、ね、よかったね本当ね世の中の仕組みが分かったことでで、えー、このね間違,あとあら間違いを改めるにここに行くよ、ね、今回はあ財務の余裕がない、ね、こことお全く関連がないし財務の余裕がないからこそゴミを倉庫に寝かしてもらわないし作業廃棄物体も出すとも惜しいからあ今回はあ売り上げに貢献する形で、ね、処分をしたということなんですわかるでこれが間違いを改めるこの間違いこの間違い君もここは間違いと言ってるでしょわかる間違いを改めるって書いてあるでしょわかるこの間違い、いいここが重要だよ。学校で教えてくれないよ。ね、お子様にはわからないこと、重要なことを教えるよ。この間違い、これはうっかりしたものではなくて、意図的に起こしているものなんですその内容はこの売り上げガラクタ処分の売り上げにするからくりとそれから宣伝宣伝注目されたいそして回線がこう伸びるっていうねあの総務省に示した何年にはこう何年にはこう今こう伸びてるからねあの300万円達してるけどあの勢いでねこう伸びてるからこのままでいくともう何人にはこうなってパンクするからプラスチック会社欲しいなってねそういう説明をねデータ出しをしていたのところが実際はこうなってここのところまでまだ戻っていない楽天さん会社もそんなに逼迫していないしこのままプラスチック会社いらないじゃないのって、ね、言われてしまうねえ iPhone の時もそうだった300万人までね一気にぶわーっとね伸びたね170万人ね、えー、お金を出して買ったようなもんあとはいらねえぜでも宣伝にもなったものすごくあの汚いあのジェロインのやり方も最初から1年でやめる、ね、そういうニュアンスを似合わせてた今はしないって言ってたでしょ、ね、おじいはすぐピンとくるんだよ汚いやり方は、ねえー、なので今回のやつも同じなんですお金をかけないで、要はこんなキャンペーンが始まったよ、メディアをただで動かす、そして、大人気のために制限しますよ、ね、それをまた二重のネタにして注目させる、こういうやり方って、昔からあるんだよ、昔からあるの。ただ他の三大キャリアはあのそこのあのいろいろ汚いことやるけどもそこまではそれをやったらってのがあるのよ信頼問題になるからでも楽天モバイルはそれをやるんだよ平気でじゃあこの間違いを意図的にやったっていうのが子供にはわからないでしょスースー藤井スースー意図的にやってかって言うからいけないでスースーですーだ君にも分かるように説明してあげるいいかいキャンペーンルールね
、えー、このキャンペーンルールを見ていい、えー、これね、それぞれ2点までの適用となりますにして、これがもともと1回戦1個っていうのにして、それが間違いだった。その間違いは何意図的にやったことでしょう。これって、ね、子供にはわからない。なんでかっていうと昔のことは知らないから。ね、えー、っとね、君,君たちがね、まだこういったものに興味がなかった、ね、あのキャッキャッキャッキャ言いながら、ねあのー、ゲームで、ね、遊ぶ毎日、ね、そんな時に、ね、大人たちはいろんな情報を、ね、この3年間見てきたんだよ。で、えー、キャンペーンね。で、このキャンペーンには、ここにね、過去のキャンペーンというのがね、あって、過去のキャンペーンがどんなキャンペーンだったのか、見ることができます。で、例えば2022年終了分とかね、ね、えー、2021年終了分とかね、楽天ハンドのキャンペーンも見れます。で、えー、例えば1円ばらまきで見ていくと、うーん、こ,こ,こだね、2026月30日もあったんだね、えー、w i f i プって1円キャンペーンか、まあねで、このキャンペーンコードを見ると、ね、これね、お一人様、1回限りの適用となります、1円が。で、前はあのー、こういう制限が、ね、なかった。でその後に、えーハンドも全部そうだよ。過去に、これ、これね、あの、お申し込みになった方は、あのー、対象外です。っていうのになった。ね、最初はね、お一人様というかね、過去に、えー、このキャンペーンを適用したことがある方。じゃ過去にそう、キャンペーンでなかったもの、ね、えー、じゃ同じキャンペーンじゃないよねっていうね。だから、キャンペーン番号何番何番何番何番何番にね、えー、ってってじゃあ、何番何番に該当しないかなってなって、まあ、でも過去にこのおポ,ポケット w i フ f i ね、これはあの一緒に申し込みがある人っていうね、それはあっさりになってくるんだよ。ね、それで、えー、じゃあ、こっちのキャンペーンで、じゃあ、じゃあ先にハンドを、ハンドあのー、楽天ミニを注文して、じゃあ未来にこっちをもらえばいいよねってね、えー、だから先にミニを1円で、じゃあ後から、あのー、パンダってね、<笑>やったから。か過去には、あの、このキャンペーンごめんね、一緒になったものは、あキャンペーン達成がやりましたってね。こうやって、どんどんどんどんなっていったの。で、なんでかっていうと、憲法もそう、ね、えー、世の中っていうのは、何でもそう。そこに書かれていたものに該当していなければ、ね、当てはまらない。っていうものがあります。だから、あのー、なんだっけ、薬物の、あの、なんだっけ、えー、っと、ドラッグ、ね、えー、合法か合法でないかみたいな。で、ああいうのって麻薬の種類があって、で、なんか合法ドラッグってよかったけども、この成分とこの成分とこの成分が合わせたものがこれの名前でっていうと、で、じゃあこれが禁止ですって。で、あいったこの成分とこの成分とこの成分,の成分を加えたもので、これとはまた別ですってもらわれたら、あじゃあこれとおこ,のこの商品もダメです。ね、えー、ガイドドラッグ、ウェビ、違法になった。あいったこの成分とこの成分とこの成分,の成分,の成分を混ぜたものがあできたっていうね。あいたこれもダメですってね。これはずっといたしごっこだった。だから、先生どうなったかというと、もうこういったものが入ってるのは全部ダメってね、こうやってなったわけ。まあ、だからこういうものがあった中に、最終的には、お一人様一回限りの適用になりますとなったの。わかるで、えー、またね、その他にも、今度は Wi-Fi ポケットの後はね、えー、どっか1円とかね、他ない、いろんなものあったけどね、えー、2000ポイント、2000ポイントとかね、うーん3000円ポイント、ね、結構1円いろいろやってるんだけどな、うん、前は楽天ハンド1円で,であのキャッシュバック、ねえー、とか、そういうのもずっとやってたんだよ。ねまたお一人様5個アカウント、もらえるのかなって、みんなもらえて10万円ぐらいね、あのやったーっつって、えー、1円キャンペーン、他に誰か今までいっぱいあった中で、ね、漏れなく、漏れなく
ね、1000円、1000円、オンライン2000ポイント。うん、まあいいよあの、こういったものね、全部見てごらん、あの他のシャープの端末とかねあの、こういった割引のこれを適用した方は、あ他のものはね、お申し込みできませんとか、シェードがあるんだよ、ねあの、ここら辺はちょっと分からないけど、2021年分だったらなんか見えるかな、ね、楽天ミニ本体チェーンキャンペーン。ねでほ2021年キャンペーン、ね、当てはまる方、で併用負荷キャンペーン、ね、楽天ハンドを購入した場合、本キャンペーンが適用され、えー、楽天ハンド、ね、一番基準キャンペーンとキャンペーンは対象外になりますよとかね、えー、こういうふうにしてあったんだけど、で本キャンペーン、これ,これ,これは対象外になりますよとかってね、えー、こういうふうになってたんだね、前はね。で1円、ねえー、w i f i ポイント、誰も0円お試しがあったんだね、0円、楽天ハード1万9000円、1回時給ポイントキャンペーン、ねえー、こういうのも5回戦まであの当時良かったね、でもこれもね、特典はお一人様、ねえー、1回のみとさせていただきます。わかる特典はお一人様、1回のみとなります。なのでこのでこ楽天ハンドのあの得点をね、1人1回になっちゃうと、2回戦ナンバーで OK っていうのができなくなっちゃうんだよ、わかるだから、お一人様、1回でなくて、いっぱい持ってほしい、だから2回戦目でも OK って書いてあったでしょ、わかる ?2 回戦目で1個だけ2個、2個まで上げるじゃないんだよ、それは数量制限だから。1回戦につき1個今は10回戦まで持てる、ね、だから1か月で10回戦新規で申し込めば、ね、10個まで1082円かける10個だから1万820円で10台、ね、手に入るよで正直にあの全部解約してで翌月の1日の0時になったら全部優先順位1から10までがリセットされるから、ね、1回戦目2回戦目がなくなってゼロになるからだからあそ,その月のまた1回戦目、じゃあまたあの1082円、2回戦目、3回戦目、10回戦まで持つことができるんで、またあの1万820円使えば10代まで申し込める。で、その月に全回あの全部解約すれば、じゃあまた月が変わった1日で0時0分になったら、あの回戦が全部リセットされるんで、じゃあ1回戦目でまた1082円って。これはだから毎月10代まで、あのー、オフィシャルで、ね、要は裏技なしでそのまんま購入できますよということで、そういうルールのもと出してきたわけじゃん。だうっかりでもないし、ミスでもない、ね、その悪意があって、最初からもともとそれを目的でやってる、ね、炎上商法ってあるじゃん、ね、まさしくそれも狙ってるってこと、わかるあの資金に余裕があるからないから関係ないんだよ。楽天モバイルは楽天ハンドをね、1083円で販売したとしても、助かるの、経費としてあの落とせるものは同じ、プラスが出ようが、マイナスが出ようが、赤字になろうが、あの決算上、そこに全部数字を乗っけることができるので、でプラスや回線で、えー、もらって、ばーっと上がって、売り上げがばーってなってきたときに、過去3年間の赤字を、ねあのー、マイナス形状、赤字決算したものはね、そこから詳細できるわけだから、だから売り上げがこれしてぶわーってなったとしたって、あの決算上は、ね、ま,まだまだマイナスコンテキあるんだよで、税金払うんで済むんだよ。わかるだからその税金、未来の税金を払うものを、ね、要はユーザーにばらまいて協力をさせる、それは宣伝料の、宣伝料が一番ね、何百億、何千億ってかかるんだよ。それをばらまいて話題にしてメディアも動かすとんでもない要はあの資金を経費を接着することができるんだよわかるそれであの1個あたり1083円中には勝ち子で使う人もいる
。で、契約改新数が伸びる。商務省に提示できる。だから300万人のアップルの時と同じ。で、商務省に出して、こうなって、300万人くまでこうなって、これをしていくと、ね、来年、再来年はこうだから、もう逼迫しますよって、だただこねて、早くくださいって。だそれが今、こうで、落っこってここまで、回復がなかなかいかない、そこまで伸びない。いこうやっていったところのおーピークから下がって、まだそこまでいかない。ね、だこのままでは示しがつかない。だからまた、300万人の時と同じように、こんな時にはまた小敷を使う。ロイヤルユーザーを狙いたいって言ってたけども、結局、すがりつくのは、小敷ユーザーなんだ。小敷ユーザーなしに、楽天モバイルは、発展できないんだ。気がつけよう。経営陣のクズども。お前らが、ゴミ扱いして、厄介扱いして、排除した。そういう人たちに戻ってきてもらいたいからそういう制限を解除したんだろうあの300万人の時と同じようにいっぱい契約してもらって数字を出したかったんだろうわかるよ。そんなことぐらい。騙せるのは子供だけなんだ。嘘だと思ったら過去のこのキャンペーン2021年、22年、23年度分、終了分、全部見て、過去に一度でもこんな条件のものがあったかキャンペーンを行うときには、お医者様一個とかっていうものを、そのままコピペして内容を変えてって、そうやってやっていくもんだろう。わざわざ新たな言葉を入力して作り出してるんだ。悪意の塊でしかないだろう。間違いを改めるのに、これ、間違いを改めるんではないんだよ。わかる本当の何かミスをしたとか、ね、なんかうっかりのミスを改めるのは早い方がいい。で、お客さんに迷惑がかかるとかデメリットになることは早い方がいい。ただ、今回は間違いを改めるんではなくて、ええ。炎上の仕掛けをしてで反応を見てでふいほらご飯だよはいはいおいでふよふよふよふよはいかさよあおいでおいでパカランパカランパカランパカランほら一匹だ一匹だけどはい終わりあもうさっきのこれ終わりえー、あんたちおさい終わりっていうこれなんだよだゼロインの時と同じなんだよ今はしないってねあの記者たちの,あの質疑応答で突っ込まれてボロって出ちゃったけどあ未来にやるのも明らかだよなっておじいが動画作ったら本当だそうだよねって気が付いた人いたでしょう、ね、だから考え方は同じなの、ね、だ間違いではなかった、ま、間違いっていうのは違っていたことこれは計画通りなんだ計画通りの流れなんだ間違いを改めたものではない。ええ、大人の社会、薄汚い世の中は、こういうものなの。ね、まだ揉まれていない、ね、あの、クリーンな子供たちは、考えもクリーンだから、こういう考えになるの。だ、すぐわかる学習って。間違いを改めるには、早、早いの越したことない。ね。だこの考えっていうのは素直だから、ね、あのたまに勘違いしてる人いるかもしれないけど別にあのこの人を責めてるわけでも何もないよたまに見ててもあのそのなんていうの,あの読解力がないからおじいがこの人を責めてるって見てる人がいるかもしれない違うんだよ、ね、間違いを改めてるではない楽天モバイルは悪意を持ってシナリオ通りにこれをやっているってこと。過去にその前例がいくつもあるよということ。で、えー、間違いはうっかりは起こさない。で、しかも、おだわざわざ過去のものからないものをわざわざ作っているものを、それを間違いと言えるのか。だかどっから見ても、今回ね、今回ね、まあ初めての投稿だからね
、えー、他のチャンネルに比べたらね、エレベになったってなるかもしれないけど、この間違いを改めるっていうことも、これも、ま、あのおじいから見ると間違ってます。そうではない。ね、で、えー、ジャイムの余裕がないからこそ、ばらまいて、作業廃棄物を処理する。ね、それによって、売り上げに貢献した。回線キャプシングも貢献した。ということで、楽天にとってはメリットしかない。でこれだけ莫大な大きな、ねえー、宣伝、そしてばらまくことによって転売が増えてくる、転売したら、転売先、ね、なんでお金出して買うの、事情があって契約できない人たちが使うんだよ、ねえー、なのでね、うっかり流れに流れて、でももう一個欲しいとか、ね、でももう、あのー、海鮮パンクとか、ねあの、いろんな事情がある。ね、いろんな事情があるけども楽天モバイルを使ってくれる人もいるわけなんだよあと、情弱ね、情弱あのネット情報を見てる人ばっかりはないから、ね、ネット情報こう、ね、こういう情報を見てね、あ、1年始まったー、石川市、石川市、石川市、石川なんてね、こんなことが分かるじいちゃんばあちゃんちばっかりじゃないんだよ。ね、だから、それとかねあの、情報に疎い人たちがね、あの買うこともあるだからこれ買ったからじゃこれで契約しようとかねそういう人たちがいっぱいいるんだよまた何か悪いからえいいどうしようかいや今楽天使ってるんだけどこれ使いたいんだよね今の古いシーンみたいなねでも新たに会社員だと2回戦はいらないシーンってだからそうやって考えつけない人っているんだよ、ね、だそういう人たち、ね、いろんな人たちがいるけれども、ねえー、またうっかりあの新規でねえー、それを機に回線契約してくれる人もいるだろうし、ね、2回戦目、3回戦目ね、おお、いいじゃん、これ、便利じゃんって思ったら、使ってくれるかもしれない、だっておじいですら、だって1年、2年、3年ね、使ったってこんなもんだから、カメラ買ったと思えば安いもんだから、いいじゃん、使うよって言ってね、そうやって思ったぐらいじゃん、おじいですら、わかるおじいがそう思ったってことは、1人いるってことは、2人目、3人目が絶対いるはずなんだよ。ああで思ってあり、なんかあ今、会社につながるようになる、あの頃全然だめだったけど、あ早い、今、使えるようになってるじゃん。だ楽天に来れた人たちでも、ね、個人ユーザー、誰の子なんだか、ベーってなった、ね、捨てられた個人ユーザーたちでも、今、戻ってきて、ただでばらまけば、ね、お全然違うじゃん、使えるじゃん、いや、これだったら、これだったらいいよな、あこれちょ、ちょっと使ってみようかな。っていう人いっぱい出てくるんだよ。わかるこれがね、あのー、ばらまきのメリットなんだよ。だからね、社会というのはそういうものだからね、一応ここに書いてあるものは、すべておじいから見ると真逆なんです。まだまだ世の中のね、薄汚い裏側を見ていない。ね、青いなっていうね、そんな感じがする。だ悪いことはね、本来は、本来はいい。本来は、クリーンな社会だったら、これなんだよ。これが、もう花丸木で100点満点の答えなんだよ。でも、世の中っていうのは、君たちが思っているようなクリーンな社会ではない。残念ながら。ね、だんだんだんだんねあの、そういう世の中、どうにもならない。最初のうちはね、世の中だったら、これおかしいじゃないか。ね、じゃあ他のところに行く、この会社辞めたとか、ね、いろんなことは思うけど、どこに行っても世の中はそうだったんだ。こうこうこうやってこうこうやってやればいいのに、なんでこうしたんですかって言っても、どうにもならないことが分かったとき、ああ、この社会ってこうなってるんだ、みんな汚いんだ、自分がどんなに言っても結局何も届かないんだって、あの、悲劇、ね、無力さを感じたときに、その、長いものに巻かれながら、ね、このドロドロしたこの社会の中で、理不尽に納得できないことをね、命令に従いながら、歯車の、ね、一部としてやっていかなければ自分たちの生活が成り立たないということに気がついてそうやってねこの日本は成り立ってるの、ね、なので、えー、分かるでもおじいがこうやって言っても分からないでも社会に立って、ね、しばらく経った時にあそういえば、おじいが前こんなようなこと言ってたな。こういうことだったのか。って分かるときがやってくると思う。ね
。だから、この方がね、どうのこうのではなくて、クリーンだから、綺麗な心と考え方を持ってるから、これが出てくる。おじいも昔はこういう考えが出てきたよ。今は、もう、瞬間的に分かってしまうから。ね。いろんなものを見てきた、経験してきた。ね。そういうことなんです。これがね、本当にあの、おじいが言ってることがね、分かる人もいれば分からない人もいる。ね。でも今回はね、本当、真面目なお話なんだよ、これね。まあ、一人でも多くの皆さんのコメントをね、いただきたいと思う。これ別にあの、煽ってるわけでも何でもないし、本当にね、おじいこれ真剣なお話で動画作ってるんだよ。真面目なお話。ね。えー、そんなわけで、本当、その、本当に根っから腹黒い。楽天モバイルのやり方はそれが見え隠れした今回のキャンペーン騒動だったなとおじいはそう見ていますまあいろんな意見をお待ちしてますそれでいいよおじいがこうやって言ったからねあの反対かけないのいや全然いいよ別にあの反対意見あの意見交換っていうのは別にいいよその僕の考えはこうですよっていうのをちゃんと言えなくて、うちすうめえ、うめえ、ええ、ええ、ええ、ええってね、うめえでけっちゃん、デビュースみたいなね、そういうの、レベルの低いのっているじゃん。ね。で、それはそうではない。あ、でも、じゃあ何なのとか、ね。よくいるじゃん。なんか変なの書いて、じゃあ、じゃあ、それ,じゃそれ違うから、じゃあ違うんだったら、じゃあ、あの、ちゃんと正解を書きなさいよって。だ中身がない、投稿する人っているじゃん。っておかしいではなのでねあのちゃんと中身を書いてね僕はこう思うんだよっていうのは別にあのこの間もなんか誰かあのち,ょあのちょっと書きにくいですがどのこうのってなんかコメント書いてるけど別に書きにくいも何も関係ないんだよあの自分の考えを書いてるわけだから別にそれをあの否定はしないよだから自分の考えと視聴者の考えが近づいてもそれはここに持ち意見だからおじいの考えが皆さんから見て間違ってる場合もあるし合ってる場合もある。あのー、そ,のその考えが合ってるかどうかはその人にとっては正論なんだよその人というのは正解なんだよわかる泥棒を捕まえる、ねあのー、こっちが正義でこっちが悪だ、ね、でもこの,この,この警察官が思う正義と泥棒が考える自分の考えの正義、ね、俺はこうだからこれが何が悪いんだっていうのがあるわけでその人にとってみたらこの泥棒の考えが正義なわけなんだよ、ね白か黒かっていうのは本人が決めることで法律に触れる問題だったら白か黒かっていうのを判断するのはこれはあの裁判官しかないこれは法治国家日本だから、ね、学校の先生とか会社の社長とか、ね、お互いのおばちゃんがああそれはこうだから、ねえー、あんたは犯罪、ねえー、黒こうやって決める権利はないんです、ね、ここ覚えておくといい検察官も警察官も、ね、あの弁護士も、ね、あの白黒反、ね、決定する権利はない裁判官だけです。で、えー、こういう、ね、楽天モバイルみたいなルールは、ね、あの要は契約の内容はそれは双方ともに楽天モバイルが考えた内容に沿って双方合意のもと成立する合意をしなければ成立しない。でおじいも、あのー、キャッシュ、ねえー、あの300円のカードをつければ、ねあのー、1%、ね、ポイントがつきますよ、便利ですよっ,って、ね、じゃあお金を払ってやりした、そしたら、あのー、すぐに1時間くじくらいで規約が変わった、ねあのー、銀行紐付けしないとポイントが、ねあのー、0. 何%、1%、2% で上限が。ね、あのポイントがいくらまでキャッシュバックがいくらまでってすごい減らされてこんなものを分かってたら契約はしないから、ね、あの契約変更を、ね、教えてあの、ね、あの同意してくださいねで同意できませんって、ね、私はそんな契約した覚えはありません同意できませんって、ねえー、即座に送ったこんなもんだけど認められない、ね、あの継続して使えませんそんな条件じゃこのカードを使う価値がない、300円出す価値がない、ね、って言ったら、あもう速攻で、ね、その数時間後にそのカードを無効にして
300円、ね、あの返金が来ました、即座に、ねえー。なので、えー、その契約っていうのはね、えー、その双方の合意をもとに成立をするということであって、ねでまあ、一方的に変更する権利を楽天モバイルは持ってるけども、おそれをね、それを武器にして、ユーザーに迷惑をかける。いくらでもやりたい方だなんでも。わかるでも通常の企業はそれをやらない。それを平気でやる楽天モバイル。ね。あきれちゃうよねっていう話です。で、おじいもさすがにあきれた。今回の件は。だから解約した。ね。そういうことです。ついていけない。もう一回、あの、呆れて、ね、もう知らねえよってなったけども、でも、頑張ってるから、ね、お,おじいの動画見ればわかるでしょう。で、昨日ね、今日なんであのプレジクター取り直しだったかというと、昨日楽天ハンドでたくさん作ったんだよ。そしたら、そのファイルが、あの、ドッキングするとダメになっちゃう。時間もかかるけども、ね。ダメじゃん、このフォーマットと思って、MG になって、朝から取り直してよ。ね。参っちゃったよ、本当、ね、まあ、そんなわけで、えー、まあ、いろんなことがあるけれども、ね、えー、これは、最初から仕掛けられた罠だった、ということです。少なくともおじいは、そう見ています。ね。そんなわけで、ね。まあ、間違いをあるためのには早いことに越したことはない。これは一般的な他の例では当てはまるけど、今回の例はね、わざわざあの作ったシナリオなんで、ねえー、もてはしばされてるんです。ねまあ、小敷ユーザーが、ね、振り向いてパクってきて、お前らいらねえぜ、バーって、死ぬか、ペーってなった時に、はい、おでちで、パクってくるしで、ほら、お前で死ぬくじ。で、ほら、もうやじ、ペーやられたーって感じで、ね、跳ねる。でも、あの、ロイヤルユーザーではない、ね、個人ユーザーは、もう知らねえって言っても、ね、また今度何か一円って言って、パクってなってくるんだよ。ね。だそこをね、遊んでるんだよ。腹立つだろ本当、ね。はい、そんなわけで今回のお話は、ここで終わりです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんの意見もどしどしお寄せください。じゃあね、バイバイ。